ഹലോ ഡി എസ് വെൽക്കം ടു ഇവിടെ എല്ലാം പോകും ഇന്ന് വന്നേക്കത് ഒരു ബോൺസ ട്രീ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ട്രീ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഹോം ഡെക്കർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ക്ലേ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടത് ട്രീ വെക്കാനുള്ള ഒരു വേസ് വേണം അത് നമുക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ബോട്ടിലാണ് അത് ഹോളിക്സിൻ്റെ വലിയ ലാർജ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം കണ്ടില്ലേ ഇതേ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടറും ഫെവിക്കോളും ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ എടുത്തിട്ട് ടിഷ്യൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വരാം കണ്ടില്ലേ ഇതേ കൂട്ടി ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ആക്രിലിക് കളറാണ് അത് നമുക്ക് ഏത് ഷെയ്ഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആക്രിലിക് കളർ ട്വൻറ്റി റുപ്പിയുടെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണിത് ഇതും പിന്നെ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അകത്തൊന്നും പെയിൻറ്റ് അടിക്കണ്ട പുറത്തായിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഗോൾഡ് മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും അകത്ത് നമ്മൾ കല്ലിടുന്നതുകൊണ്ട് അകത്ത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണമെന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ട്രീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് നൂൽ കമ്പികളും വേണം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കട്ടിയുള്ള കമ്പി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഏകദേശം ഈ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ ഓൾറെഡി ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ലാർജ് കമ്പി എടുത്തിട്ട് നൂൽ കമ്പിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നാലും ഇച്ചിരി ബലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ലപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ രണ്ട് കമ്പിയെ ഒരു കമ്പി വെച്ച് ചുറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊരു കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ആ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പിക്ചറിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത് അതേക്കൂട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ഒരു ഏകദേശം രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഒരു ഏകദേശം രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾക്കൊക്കെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു ബലം കിട്ടാനായിട്ട് വീണ്ടും കമ്പി കളിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇത്ര ഇച്ചിരി കൂടെ കനം കിട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് ഭയങ്കര നീളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴത്ത് നമ്മുടെ വേരുകളുണ്ടല്ലോ ആ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് മേപ്പോട്ട് വളച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ പിച്ചിരി കാണുന്ന പോലെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിനായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ചില്ലകളിൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നത് കവർ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ പ്രെസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആ പിക്ചർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ വണ്ണം വേണം എവിടെയൊക്കെ വണ്ണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇവിടെ ഇച്ചിരി തിന്നായിട്ട് മതി പക്ഷെ താഴോട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടും വേണം നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് വരാം നോക്കൂ അവിടെ ആ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം രൂപം ഉണ്ടായില്ലേ ഞാൻ ആ കം നൂൽക്കമ്പികളാകത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാനേ പറ്റൂല പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റൂ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളും ഒരു മരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ ഇനി അടുത്തയായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് പേപ്പർ ടേപ്പാണ് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോണിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒട്ടിക്കണം ഇതില്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാലും മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ വാട്ടറും ഫെവിക്കോളും എന്നിട്ട് ആ അത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിലൊന്ന് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേപ്പർ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളും കവർ ചെയ്തു അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇനി അടുത്ത ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കണം ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് വാട്ടറും ഫെവിക്കോളും കൂടെ ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ എടുത്തു അതിനുശേഷം ടിഷ്യൂ നല്ലപോലെ ചുരുട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ട്രീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂ
അതിനുശേഷം എൻ്റെ ട്രീ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലേവർ ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഫ്ലവർ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ലവർ എടുക്കാം പെയിൻറ്റ് അടിച്ചൊരു ഫ്ലവർ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച കമ്പിയിൽ ഇച്ചിരി നീളം കുറഞ്ഞ കമ്പി എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നൂൽ നമ്മുടെ തയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന നോർമൽ നൂലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് നല്ലപോലെ പിരിച്ച് നല്ല ഒരു കെട്ടാക്കി നമ്മുടെ കമ്പി ഊരിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ടൈറ്റി കെട്ടി അതിനുശേഷം എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വെക്കേണ്ടത് അവിടെയായിട്ട് നല്ലപോലെ നൂൽക്കമ്പി വെച്ച് ചുറ്റി നല്ല ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റി വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കമ്പി നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പേപ്പർ ടേപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്താൽ മതി പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയത്ത് പോലുമില്ല നമ്മൾ നല്ലപോലെ ചുറ്റി കെട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അടിക്കാമെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ട്രീയുടെ ഫുള്ളും ബ്ലാക്ക് അടിക്കാമെന്ന് കരുതി പിന്നെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രീയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രീൻ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലവർ ഇല്ല പക്ഷേ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ യെല്ലോ ആക്കിയതാണ് ഗ്രീൻ ഒരു ഗുമ്മില്ല കാണാനായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൗഡിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്രീൻ ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആ ട്രീയിൽ വെച്ചു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്ലവർ വൈസും എല്ലാം ഡ്രൈ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ താഴെ വെച്ചു നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ് ഇത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണുമായിരിക്കാം ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ ക്ലേ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം